முருகாசரணம் வடிபது நீளம் காட்டி திருவாலங்காடு திருப்புகழை கேட்டோம் தலைச்சிறப்பை நோக்குவோம் சென்னையிலிருந்து திருவள்ளூர் அரக்கோணம் வழியாக சோழிங்கர் செல்லும் வழியில் திருவாலங்காடு ரயில் நிலையத்திலிருந்து வடகிழக்காக மூன்று மைல் தொலைவில் உள்ளது திருவாலங்காடு வட்டாரணீஸ்வரர் கோவில் பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்களில் தொண்டை நாட்டு தலங்களில் ஒன்றாகும் இறைவன் 
கட்டாரணியேஸ்வரர் தேவர் சிங்க பெருமான் ஆலங்காட்டு அப்பர் கல்வெட்டில் நடராஜ பெருமானின் பெயர் அரங்கில் அண்டமுற நிபந்தருடைய நாயனார் என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது இறைவி பிரமராடகாம்பாள் பிரமரம் என்றால் வண்டு அழகம் என்றால் கூந்தல் எனவே அம்பிகை தமிழில் மண்டார் குழலி என்று அழைக்கப்படுகிறாள் மார்கழி மாதம் திருவாதிரை இங்கு மிக சிறப்பு இது தவிர சிவனுக்குரிய அனைத்து விசேஷங்களும் இங்கு கொண்டாடப்படுகிறது பங்குனி உத்திரத்திற்கு பத்து நாள் பிரம்மோற்சவம் பங்குனி சுவாதி நட்சத்திரத்தன்று காரைக்கால் அம்மையார் ஐக்கிய விழா நடைபெறுகிறது சிவபெருமான் சுயம்பு மூர்த்தியாக அருள் பாலிக்கிறார் நடராஜ பெருமான் நித்தமும் நடமாடும் ஐம்பெரும் அம்பலங்களில் ரத்தின சபையாகும் அம்மனின் சக்தி பீடங்களில் இது காளி பீடம் முன்காலத்தில் ஆலமரக்காடாக இருந்து அதில் இறைவன் சுயம்புவாக தோன்றி நடனம் செய்தபடியால் இத்தலை இறைவன் வட்டாரண்யேஸ்வரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் தாமரை மலர் விரித்தார் போல அமைந்து அதன் மேல் அமைந்துள்ள கமல தேர் இங்கு தனி சிறப்பு சும்பன் நிசும்பன் என்ற இரு அசுரர்கள் ஆலமரங்கள் அதிகமாக உள்ள காற்றில் தங்கி தேவர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் துன்பம் விளைவித்து வந்தார்கள் இதனால் பாதிப்படைந்தவர்கள் சிவ பார்வதியிடம் சென்று முறையிட்டனர் பார்வதி தேவி தன் பார்வையால் காளியை தோற்றுவித்து அறக்கர்களை அழித்து விட்டு அவளையே ஆலங்காட்டிற்கு தலைமையாக்கினாள் அறக்கர்களை அழித்து அவர்களது ரத்தத்தை உண்ட காளி பல கோர செயல்களை புரிந்தாள் இதனால் முஞ்சிகேச கார்கோட முனிவரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க சிவன் கோர வடிவம் கொண்டு ஆலங்காட்டை அடைந்தார் அவரை கண்ட காளி நீ என்னுடன் நடனமாடி வெற்றி பெற்றால் இந்த ஆலங்காட்டை ஆளலாம் என்றாள் சிவனும் காளியுடன் ஊர்துவ தாண்டவம் ஆடினார் அப்பொழுது சிவபெருமான் தன் காதில் இருந்த மணியை கீழே விழ வைத்து பின் அதை தன் எடக்கால் பெறுவரலால் எடுத்து மீண்டும் தன் காதில் பொருத்தினார் இதை கண்ட காளி பெண்கள் பரதநாட்டியத்தில் காலை ஓரளவுதான் தூக்கி ஆட வேண்டும் என்று நெய்தி இருப்பதால் இது போன்ற ஊர்துவ தாண்டவம் ஆடக்கூடாது என்பதால் தோற்றுவிடுகிறாள் அப்பொழுது காளியின் முன் இறைவன் தோன்றி என்னை என்றி உனக்கு சமமானவர் வேறு யாரும் கிடையாது எனவே இத்தலத்தில் என்னை வழிபாடு செய்ய வருபவர்கள் முதலில் உன்னை வழிபாடு செய்த பின் என்னை வழிபட்டால் தான் முழு பலன் கிடைக்கும் என்று வரமளித்தார் அன்றிலிருந்து காளி தனி கோயில் கொண்டு அருள் பாலிக்கிறாள் இத்தலத்திற்கு பழையனூர் ஆலங்காடு என்ற பெயரும் உண்டு இத்தலம் ரத்னசபை கூறியது புனிதபதி என்ற அம்மையார் காரைக்கால் என்னும் ஊரில் பெருவணிகருக்கு தவ புதல்வையாய் பிறந்தாள் நாகப்பட்டினத்து வணிக நீதிபதியின் மகனான பரமதத்தனுக்கும் புனிதவதிக்கும் திருமணம் நடந்தது திருமணம் முடிந்ததும் புதுமண தம்பதியினை தனதத்தனர் தனிக்குடித்தனம் அமர்த்தினார் பரமதத்தனின் இல்லம் தேடி உதவி வேண்டி வந்தவர் அவரிடம் இரண்டு மாங்கனிகளை கொடுத்தார் அக்கனிகளை அவர் தம் மனையாளிடம் ஒப்படைத்தார் அவ்வேளையில் பரமதத்தனின் இல்லம் தேடி சிவனடியார் ஒருவர் பசி மிகுதியால் அமுதுண்ண வந்தார் அவ்வேளையில் அமுது ஆகாததால் மாங்கனிகளுள் ஒன்றை அனுப்பி வைத்தார் அவ்வம்மையார் பின் கணவன் உணவருந்தும் வேளையில் இன்னொரு கனியை அமுதுடன் படைத்தார் கனி சுவை மிகுந்து காணப்பட்டதால் மீண்டும் சுவைக்க மற்றொரு கனியையும் கேட்டார் செய்வது அறியாது திகைத்த அம்மையார் சிவனை வேண்டினார் இறைவன் அருளால் இன்னொரு கனியையும் பெற்றாள் கணவன் இக்கனி எப்படி வந்தது என வினவினான் சிவன் அருளால் கனி கிட்டியதாக அம்மை கூறினார் அம்மையார் பதிலில் திருப்தி அடையாத பரமதத்தன் அப்படி என்றால் சிவனிடம் வேண்டி இன்னொரு கனி பெற்று திருமாறு கேட்க சிவனொருளால் மீண்டும் ஒரு கனி தோன்றி மறைந்தது அம்மையாரின் தெய்வீக தன்மை உணர்ந்து அவரிடமிருந்து ஒதுங்கி வாழ தீர்மானித்தார் அது முதல் தன் இல்லற உறவுகளின் தொடர்புகளை அறுத்து வாழ்ந்தான் இதனிடையே வணிக நிமித்தம் வெளியூர் சென்ற வேளையில் பாண்டி நாட்டு ஓரூரில் மறுமணம் செய்தான் மறுமண வாழ்க்கையின் மூலம் ஒரு பெண் குழந்தை ஒன்றை ஈண்டெடுத்தனர் அக்குழந்தைக்கு புனிதவதி என்று பெயர் சூட்டி அதை கண்ணும் கருத்துமாக வளர்த்து வந்தனர் இதனிடையே புனிதவதியாரின் பெற்றோர்கள் தங்கள் மகளையும் அழைத்து கொண்டு தங்கள் மருமகனின் இருப்பிடம் சென்றடைந்தனர் பரமதத்தோரோ தன் மனைவி மகளுடன் அம்மையாரின் காலில் விழுந்து வணங்கினார்கள் தன்னிடமிருந்து ஒதுங்கி வாழ்ந்த கணவனின் செய்கை பிடிக்காத புனிதவதியார் தன் உடலை வருத்தி பேய் உரு கொண்டு அம்மையார் தலையால் நடந்து திருக்கையிலாயம் அடைந்தார்கள் தலையால் நடந்து வருவதை கண்ட அன்னை பார்வதி சிவபெருமானிடம் தெரிவித்தார் பெருமான் புனிதவதியாரை அம்மையே என்று அழைக்க அம்மையார் சிவபெருமானை அப்பா என்று அழைத்தார் என்ன வர வேண்டும் என்று கேட்க அம்மையார் பிறவாமை வர வேண்டும் என்றும் மீண்டும் பிறந்தால் ஐயனை மரபாத மனம் வேண்டும் என்றும் ஐயனின் திருபடியின் கீழ் இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டினார் அம்மையார் திருவாலங்காற்றில் சென்று அமர்க என்று இறைவன் அருளினார் அம்மையார் நடக்கும் பொழுது தலங்களெல்லாம் சிவலிங்கமாக காட்சி அளிக்க தலையால் நடந்து திருவாலங்காடு சென்று அமர்ந்து இறைவனின் புகழ் பாடுகின்றார் காரைக்கால் அம்மையார் திருவாலங்காட்டு முத்தப்பதிகம் இருபத்தி இரண்டும் தீரவரட்டி மணி மாலை என இருபதும் அற்புத திரு அந்தாதி நூற்றி ஒரு பாடல்களும் என நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பாடல்களை பாடியுள்ளார் காரைக்கால் அம்மையாருக்கு நடராஜ பெருமான் காட்சி தந்த தலம் திருவாலங்காடு இத்தலத்தில் இறைவனின் காலடியில் இன்றும் காரைக்கால் அம்மையார் வாழ்கின்றார் திருவாலங்காட்டில் உள்ள நடராஜ தாண்டவம் 
ஊர்துவ தாண்டவம் என்று சொல்லப்படும் பலக்காலி உடம்புடன் ஒட்டி உச்சங்கால் வரை தூக்கி நின்றாடும் நாட்டியம் இது வாகம் இத்தருத்து நடராஜர் மற்ற ஊர்துவ தாண்டவங்களைப் போல் தனது பாதத்தை செங்குத்தாக உடலை ஒட்டி தூக்கி நின்று ஆடாமல் உடலின் முன்பக்கத்தில் முகத்திற்கு நேராக பாதத்தை தூக்கி இருக்கிறார் எட்டு கைகளுடன் சுமார் நான்கடு உயரம் உள்ள இந்த திரு உருவத்தை காண நம் மெய் சிலிர்க்கும் யாருக்கும் அடங்காத காளி வெட்கி தலைகுனிய வைத்த நடனமான இந்த ஊர்துவ தாண்ட நடனம் பார்த்து பரவசம் அடைய வேண்டியதாகும் நடராஜ சன்னிதிக்கு எதிரே காளியின் சன்னிதி இருக்கிறது சன்னிதிக்கு எதிரே மற்றும் பல விகிரகங்கள் இருக்கின்றன வடாரணேஸ்வரரை ஐப்பசி மாதம் பௌர்ணமி நாளில் தரிசனம் செய்தால் எல்லா வகையான இன்பங்களும் கிடைக்கும் என்பது தலபுராணம் கிழக்கில் உள்ள ஐந்து நிலை ராஜகோபுரம் அழகிய சுதே வேலைப்பாடுடன் கம்பீரமாக காட்சி அளிக்கிறது கோபுரம் நுழைவு வாயிலுக்கு இடதுபுறம் ஒரு சிறிய சன்னிதியில் அருள்மிகு வல்லப கணபதி காட்சி தருகிறார் வலதுபுறம் ஒரு சிறிய சன்னிதியில் ஸ்ரீ வள்ளி தேவயானையுடன் அருள்மிகு ஷண்முகர் காட்சி தருகிறார் உள்ளே நுழைந்தவுடன் வலதுபுறம் நூற்றுக்கால் மண்டபம் உள்ளது இம்மண்டபத்தில் தான் நடராஜர் அபிஷேகம் நடைபெறுகிறது நுழைவு வாயிலை கடந்து சென்றவுடன் நாம் இதிலே காண்பது பலிபீடம் கொடிமரம் நந்தி மண்டபம் மற்றும் மூன்று நிலைகளை உடைய இரண்டாவது கோபுரம் இந்த கோபுரத்திலும் அழகிய சுதை சிற்பங்கள் காணப்படுகின்றன இந்த கோபுரத்தை ஒட்டிய மதுசுவரின் மேல் இடதுபுறம் காரைக்கால் அம்மையார் வரலாறும் வலதுபுறம் மீனாட்சி திருக்கல்யாண வரலாறும் அழகிய சுதை சிற்பங்களாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இரண்டாவது கோபுர வாயில் வழியாக உள்ளே சென்றதும் நான் காண்பது இரண்டாவது சுற்று பிரகாரம் வலதுபுறத்தில் இறைவி வண்டார் கோயில் அம்மை சன்னிதி தெற்கு நோக்கி அமைந்துள்ளது நேரே இறைவன் கருவறைக்கு செல்லும் நுழைவு வாயில் இந்த நுழைவு வாயிலின் மேற்புறம் சிவபெருமானின் ஐந்து சபைகளும் அழகிய சுதை சிற்பங்களாக காட்சி தருகின்றன கருவறையில் இறைவன் படாரணியேஸ்வரர் சுயம்புலிங்க உருவில் கிழக்கு நோக்கி அருக்காட்சி தருகிறார் மூலவரி தரிசிக்க உள் பிராகாரத்தில் செல்லும் பொழுது சூரியன் அதிகார நந்தி விஜயராகவ பெருமாள் தேவியருடன் ஷண்முகர் அகோர வீரபத்ரர் சப்தகன்னியர் நால்வர் காரைக்கால் அம்மையார் கார்கோடகன் முஞ்சிகேச முனிவர் பதஞ்சலி அனந்தர் சண்டேசர் என்பகை விநாயகர் உருவங்கள் முதலிய சன்னிதிகள் உள்ளன கோஷ்டமூர்த்தங்களாக விநாயகர் தட்சிணாமூர்த்தி லிங்கோத்பவர் பிரம்மா துர்கை ஆகியோர் உள்ளனர் துர்கைக்கு பக்கத்தில் துர்கா பரமேஸ்வரர் உருவம் ஒன்று கோஷ்டமூர்த்தமாக உள்ளது பஞ்சபுத தலங்களுக்குரிய லிங்கங்கள் வரிசையாக உள்ளன சகசர லிங்கம் தரிசிக்கத்தக்கது சுப்பிரமணியர் கஜலட்சுமி பாபகரீஸ்வரர் லிங்கம் முதலிய சன்னிதிகளும் உள பைரவர் தனது வாகனம் என்று காட்சி தருகின்றார் பிராகாரத்தில் பலமாக வரும் பொழுது ஆருத்த அபிஷேக மண்டபம் ரத்தன சபை வாயில் உள்ளது சபைக்கு எதிரில் நிலை கண்ணாடி வைக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து தெற்கு நோக்கி அம்பாள் சன்னிதி அம்பிகை நின்று திருக்கோலத்தில் அருக்காட்சி தருகிறாள் அம்பிகை கருவறையில் கோஷ்டமூர்த்தங்கள் இல்லை சன்னிதியில் உள்ள சிற்ப கலை அழகு வாய்ந்த கல் தூண்கள் காண அழகுடையவை ரத்தன சபையில் நடராஜ பெருமானின் ஊர்துவ தாண்டவ உற்சவ திருமேனி தரிசிக்கத்தக்கது சிவகாமி காரைக்கால் அம்மையார் திருமேனிகள் அருகில் உள்ளன ரத்தன சபையில் பெரிய ஸ்படிகலிங்கமும் சிறிய மரகதலிங்கமும் உள்ளன இவற்றிற்கு நான்கு கால் அபிஷேகம் நடைபெறுகிறது ரத்தன சபையை வலம் வரும் பொழுது சாளரத்தில் சண்டேஸ்வரின் உருவம் உள்ளது ரத்ன சபையின் விமானம் செப்பு தகடு வெய்யப்பட்டு ஐந்து கலசங்களுடன் விளங்குகிறது தமிழகத்தின் சரித்திரத்தின் முக்கியமான பகுதியை வெளிப்படுத்திய செப்பேடுகள் திரு அலங்காட்டில் கிடைத்தன ஒரு பெரிய வளையத்தில் சேர்த்து சோழ முத்திரையுடன் தமிழிலும் வடமொழியிலும் பொறிக்கப்பட்ட சாசனங்களுடன் கிடைத்த அந்த இருபத்தி இரண்டு செப்பேடுகள் சோழ வம்ச சரித்திரத்தை நன்கு புலப்படச் செய்தன இவை இன்று சென்னை அரும்பொருள் காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன நடராஜர் சன்னிதிக்கு எதிரே காளியின் சன்னிதி இருக்கிறது சன்னிதிக்கு எதிரே மற்றும் பல விகிரகங்கள் இருக்கின்றன இத்தலத்தின் வெளிப்பிராகாரத்தில் உள்ள மாந்தீஸ்வரர் சன்னிதி மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது சனி பகவானின் இரண்டு மைந்தர்களில் ஒருவர் மாந்தி ஒரு முறை மாந்தி தனக்கு ஏற்பட்ட தோஷம் நீங்க திருவாரங்காடு திருத்தலம் வந்து ஒரு சிவலிங்கம் பிரதிஷ்டை செய்து ஒரு மண்டலம் இறைவனை வழிபட்டு தனது தோஷம் நீங்க பெற்றார் மாந்தி வழிபட்ட சிவலிங்கம் மாந்தீஸ்வரர் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆலயத்தில் மாந்தீஸ்வரருக்கு சிறப்பு பரிகார பூஜைகள் நடைபெறுகின்றன மாந்தீஸ்வரருக்கு பரிகார பூஜைகள் செய்வதன் மூலம் அஷ்டம சனி எட்டில் சனி அர்த்தாஷ்டம் சனி நாலில் சனி ஜன்ம சனி ஆகியவற்றால் ஏற்படும் தொல்லைகள் நீங்கும் ஒருவரின் ஜாதகத்தில் ஒன்று இரண்டு நான்கு எட்டு பனிரெண்டு ஆகிய இடங்களில் மாந்தி இருந்தால் அது தோஷமாக கருதப்படுகிறது அத்தகைய தோஷம் இந்த மாந்தீஸ்வரருக்கு பரிகார பூஜை செய்வதால் நீங்கும் மேலும் திருமண தடை நீங்கி விரைவில் திருமணமும் நடைபெறும் கடன் தொல்லை நீங்கி நிம்மதி ஏற்படும் ஆருத்ர தரிசனம் மிக சிறப்பாக நடைபெறும் ஆலயங்களில் திருவாலங்காடு தலமும் ஒன்றாகும் இத்திருக்கோயில் கார்கோடகன் சுனந்த முனிவர் முதலியோர் வழிபட்ட தலம் சிறிய ஊர் பேருந்து நிறுத்தத்தில் இறங்கி செல்லும் பொழுது கோயிலுக்கு உரிய அழகிய சிற்ப வேலைப்பாடு அமைந்த பழமையான தேரை காணலாம் இந்த திருக்கோயில் திருப்பணி நிறைவாகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் குடமுழுக்க செய்யப்பட்ட புதிப்புலுடன் திகழ்கிறது 
ஸ்தலமரம் பல ஆலமரம் என்று சொல்லப்படுகிறது தீர்த்தம் சென்றாடு தீர்த்தம் செங்கச்ச உன்மத்திய மோட்ச புஷ்கரணி முக்தி தீர்த்தம் மிகப்பெரிய குளம் கரையில் நடனமாடி தோற்ற காளியின் உருவம் உள்ளது கோயிலின் முன்னால் பதினாறு கால் மண்டபம் உள்ளது முகுப்பு வாயிலில் வரசித்தி விநாயகரும் ஊர்வ தாண்டவமும் ரிஷபாரூடரும் முருகனும் காளியும் உள்ள சுதை சிற்பங்கள் அழகுள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன உள்ளே நுழைந்தால் நான்கு கால் மண்டபம் உள்ளது உள்கோபுரம் ஐந்து நிலைகளுடன் கிழக்கு நோக்கி உள்ளது உள்ளே நுழைந்தவுடன் பலப்பால் சித்த வைத்தியசாலி நடைபெறும் முற்றுக்கால் மண்டபம் இருக்கிறது கோபுர வாயிலில் வல்லபி விநாயகர் துதிக்கை உள்ளிட்ட பதினோரு கரங்களுடன் காட்சி தருகின்றார் மறுபுறம் வள்ளி தெய்வயனையுடன் அருமர் சன்னிதி வெளிப்பிரகாரத்தில் சந்நிதி ஏதும் இல்லை சந்தன மரங்கள் உள்ளன கோபுர வாயில் நுழைந்ததும் சிப்பு கவசமிட்ட கொடிமரம் உள்ளது வலப்பால் துவஜாரோகன கொடியேற்ற மண்டபம் இருக்கிறது இடப்பால் சுக்கரவார மண்டபம் கோபுரத்தில் ஊர்து தாண்டவம் பிரம்மா நந்தி மத்தளம் வாசித்தல் காரைக்கால் அம்மையார் பாடுதல் ரிஷபாரூடர் கஜ சிம்ஹாரமூர்த்தி காரைக்கால் அம்மையார் வரலாறு முதலியவை சுதை சிற்பங்களாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன வலப்பால் திருமண கல்யாண மண்டபம் உள்ளது உள்ளே நுழைந்தால் எதிரில் மதிர்ச்சுவர் மீது பஞ்ச சபைகள் உரிய நடராஜ தாண்டவத்துடன் வண்ணத்தில் சுதை சிற்பங்களாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன கோபுரத்தில் உள்பக்கத்தில் தசாவதார சிற்பங்கள் கண்ணப்பர் கண்ணை அப்புவது அறிவாட்டாய நாயனார் மனைவியுடன் செல்வது முதலிய சிற்பங்கள் உள்ளன பலமாக வரும் பொழுது ஆலங்காடு என்னும் பெயருக்கு ஏற்ப மூலையில் ஒரு பெரிய ஆலமரம் உள்ளது ஆலயத்துள் அறுபத்தி மூர் சன்னிதிகள் இல்லை மூலவர் சன்னிதி வாயிலில் விநாயகரும் முருகனும் உள்ளனர் நேரே மூலவர் காட்சி தருகிறார் பலப்பால் ஆனந்த தாண்டவ நடராஜர் திருமேனி சப்பரத்தில் உள்ளது தெற்கு நோக்கியது எதிரில் வாயில் உள்ளது நடராஜாவுக்கு பக்கத்தில் மூலையில் சுரங்க பாதை உள்ளது மூடியுள்ள கல்லை தூக்க இரு வளையங்களையும் மேலே வைத்துள்ளார்கள் சுரங்கம் எங்கு செல்கிறதோ தெரியவில்லை சுயம்புமூர்த்தி மூலவருக்கு மேல் ருத்ராட்சி விதானம் திருப்பணந்தால் ஸ்ரீ காசிபடுத்து பணி உள்ளது மூலவரின் பக்கத்தில் போகசக்தி அம்மன் உற்சவ திருமேனி உள்ளது சிவலிங்க திருமேனியின் மீது கோடுகள் அமைந்துள்ளன பங்குனி உத்தரத்தில் பெருவிழா நடைபெறுகிறது ஊருக்கு பக்கத்தில் காளி கோயில் உள்ளது இத்தலத்திற்கு தொடர்புடைய பழையனூர் கிராமம் பக்கத்தில் உள்ளது இறைவன் இறைவி சன்னிதிகள் உள்ளன இங்குள்ள இறைவன் அம்மையப்பர் எரிவி ஆனந்தவல்லி மேற்கு நோக்கிய சன்னிதி தொண்டை மண்டல சதகத்தில் ஆலங்காட்டு நீலியின் நிமித்தம் ஒரு மணிகனுக்கு வாக்களித்தபடி ஏரியில் எழுபது வேளாளர்கள் நீரில் மூழ்கி உயிர்நீத்ததை தீப்பாய்ந்தார்கள் என்று கூறுகிறது பழையனூருக்கு செல்லும் வழியில் திருவாலங்காட்டிலிருந்து ஒரு கிலோமீட்டரில் பழையனூர் வேளாளர்கள் எழுபது பேர் தீப்பாய்ந்து செட்டிப்பிள்ளைக்கு தந்த வாக்குறுதியை காத்த தீப்பாய்ந்த மண்டபம் உள்ளது திருவாலங்காட்டு பேருந்து நிலையத்திலிருந்து பார்த்தாலே மண்டபம் தெரிகிறது இங்குள்ள தொட்டியின் உள்புறத்தில் இவர்களுடைய உருவங்கள் செதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன யாகம் வளர்த்து இறங்குவது போன்ற சிற்பம் இதன் எதிரில் கிழக்கு நோக்கிய சன்னிதியாக சாட்சி போதேஸ்வரர் காட்சி அளிக்கிறார் எதிரில் தீப்பாய்ந்த இடம் உள்ளது தீப்பாய்ந்த வேளாளர்களின் மரபில் பழையனூரில் தற்போது உள்ளவர்கள் நாள்தோறும் திருவாலங்காடு வந்து இறைவனை தரிசித்து செல்லும் மரபை நெடுங்காலமாக கடைபிடித்து வருகின்றார்கள் சதா காலமும் சேவைக்கு வந்து செல்லும் இவர்கள் இம்மரபை பிற்காலத்தோறும் அறியும் வகையிலே கூழாண்டார் கோத்திரம் சதா சேர்வை என்று கல்லில் பொறித்து அக்கல்லை கோவிலின் முன்வாயிலில் உயர்ந்த படியை தாண்டியவுடன் முதற்படியாக வைத்திருக்கிறார்கள் இம்மரபினர் கோத்திரமே கூழாண்டார் கோத்திரம் அதாவது தாங்கள் கூழ் உணவை உண்டு விளைந்த நெல்லை இறைவனுக்கு சமர்ப்பித்தவர்கள் என்பது பொருளாகும் சிவப்பத்தினை உணர்த்தும் இச்செய்தி நெஞ்சை நெகிழ வைக்கிறது திருவாலங்காட்டை பற்றி பாட மறந்ததை இறைவன் நினைவூட்டியதால் ஞானசம்பந்தர் இறைவனை உணர்த்தி பதிகம் பாடினார் கேடும் பிறவியும் ஆக்கினாரும் கேடிலா வீடுமானரை விளம்பினார் எம் விகிர்தனார் காடும் சுடலையும் கை கொண்டு அல்லில் கன பேயோடு ஆடும் பழையனார் ஆலங்காட்டு எம்மடிகளே என்றார் சம்பந்த பெருமான் ஒன்றா உலகனைத்தும் ஆனார்தாமே ஊழிதோர் ஊழி உயர்ந்தார்தாமே நின்றாகி எங்கும் நிமிர்ந்தார்தாமே நீர் வழி தீ ஆகாசம் ஆனார்தாமே கொன்றாடும் கூற்றை உதயத்தார்தாமே கோல பழனை உடையார்தாமே சென்றாடு தீர்த்தங்கள் ஆனார்தாமே திரு ஆலங்காடுடையும் செல்வதாமே என்றார் அப்பர் தேவாரத்திலே முக்தா முக்தி தரவல்ல முகிழ் மின்மலையாள் உண்மை பங்கா சித்தா சித்தித்திற்காட்டும் சிவனே தேவர் சிங்கமே பத்தாபத்தர் வளர்வோற்றும் பரமா பழையனூர்மேய அத்தா ஆலங்காடா உன் அடியார்க்கு அடியே நாவேனே என்றார் சுந்தரர் சொற்போரில் ஓலம் காட்டும் பழையனூர் நீலி வாதடக்கும் ஆலங்காட்டில் சூழ் அருள்மயமே என்கிறார் வள்ளல் பெருமான் தேவார மூவர் காரைக்கால் அம்மையார் வள்ளல் பெருமான் ஆகியோர் பரவிய தலம் அருணகிரிநாதர் திருப்புகள் நான்கு பாடல்களால் போற்றும் சென்னைக்கு அருகே உள்ள இந்த தலத்தை அவசியம் தரிசிக்க வேண்டும் முருகாசரணம் புகார்ப்பணமஸ்து